ओके हाय एवरीवन सो आज हम एच का क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे सो इट्स अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट आई लेट बी1 बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द वायर कंसीडर अ सेक्शन ऑफ लेंथ एल ऑफ दिस वायर सच दैट द पॉइंट पी लाइज ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेक्शन लेट बी टू बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस सेक्शन ओनली Find the value of d by l so that b2 differs from b1 by 1%. So, देखो काफी simple सा question है, हमारे पास एक long current carrying wire है. Long current carrying wire means आपको infinite wire consider करना है. इस wire में हमारे पास current i है. And at a distance d from this wire, हमारे पास एक point p है. And the magnetic field ki value hai at point uh, P that is given uh, B1. You know B1 will be equal to mu naught I upon uh, 2 pi D. This is uh, the magnetic field because uh, of an uh, uh, infinite current carrying wire at a distance D. So, we have to do Now, we have to say that this wire ka hum ek segment consider karenge, which is length L. Hai. So, this is the wire. Tha, उसका एक सेगमेंट उसका एक पार्ट हम कंसीडर करेंगे एंड द लेंथ ऑफ दिस पार्ट विल बी एन एंड जो पॉइंट पी uh, है वो इस सेगमेंट uh, के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर तो इस तरह से दिस इज पॉइंट पी व्हिच इज एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द वायर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इट मींस दिस लेंथ विल बी एल बाय 2 एंड दिस लेंथ विल आल्सो बी इक्वल टू एल बाय 2 now, this uh, current carrying segment ke current point P, which is magnetic field, hai, uski value aapko B2 de rakhi hai. So, it will be mu naught I upon 4 pi D sin theta 1 plus sin theta 2. So, if you join point uh, P and uh, this end, so let's say, we have point P, say, dono is, uh, you know, wire ke dono ends ko join karte hai. And you can say by symmetry, if this angle is theta, this angle will also be theta, right? Because uh, point P is uh, at uh, the perpendicular bisector. So, dono angle equal honge. So, sin theta 1 plus sin theta 2. So, theta 1 is also theta and theta 2 is also theta. If you simplify this, uh, you will get uh, mu naught i sin theta divided by 2 pi d. This is uh, b2. Now, in the question it is given. कि B1 and B2 differs only by 1%. So, we can say that B2 is 1% lesser than B1. You know that B2 will be lesser because B2 is a segment of the segment. The segment of B1 is a whole infinite wire. So, which is the smallest? B2 chota hoga and the difference is 1%. It means B2 is smaller by 1%. So we can say B2 is uh, just 99% uh, of uh, B1, right? If you just uh, put the values uh, B2, that is uh, mu naught i sin theta divided by 2 pi d, that is equal to 99%, means uh, 99 by 100 of uh, b1 what was the value of b1 that is mu naught i upon 2 pi d if you simplify this mu naught i uh, say cancel ho ja hai. 2 pi d we cancel ho ja hai. so the value of sin theta you are getting directly from here that is uh, uh, 99 by 100 or you can say 0 0.99 this is uh, the value of sin theta if you know the value of sin theta you can find 10 theta abhi hum 10 theta kyu find out kar rahe hain so, you see, this angle is theta. Sin theta is 0.99 means if this is 0.99, this will be 1. So, that sin theta will be 0.99. What will be this base? This will be under root of 1 square minus 0.99 square. You can simplify this. The value which you will get is 0.14. What is the value of 10 theta? 10 theta will be Opposite upon adjacent, so this will be 0.99 divided by 0.14. This is the value of 10 theta. Now, if you go up, 
यहाँ पर एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा लोकेट दिस ट्रैंगल अगर आप इस ट्रैंगल को देखो इस ट्रैंगल पे और टेन थीटा दैट इज एल बाई टू अपॉन डी तो एल अपॉन टू अपॉन डी राइट दिस एंगल इज थीटा एल बाई टू अपॉन डी दैट इज टेन थीटा जिसकी वैल्यू दिस इज टेन थीटा जिसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की कितनी थी जीरो पॉइंट नाइन नाइन डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट वॉट वॉज द वैल्यू जीरो पॉइंट नाइन नाइन अपॉन जीरो पॉइंट वन फोर जीरो पॉइंट नाइन नाइन अपॉन जीरो पॉइंट वन फोर सो फ्रॉम हेयर वी कैन से एल अपॉन डी दैट इज इक्वल टू टू इंटू जीरो पॉइंट नाइन नाइन अपॉन जीरो पॉइंट वन फोर इन द क्वेश्चन इज आस्किंग टू फाइंड डी बाई एल so from here uh, you can say d by l is uh, 0.14 divided by 2 into 0.99 if you simplify this uh, you will get uh, the value which is 0.07 so this is the answer of the question hope you have understood keep working hard best of luck uh.